Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Morropano Informa TV. Hoy me acompaña Freddy Daniel Pozo Guerrero, él es preparador físico de la selección de volei U17 de Piura, quien acaba de salir campeón regional con la selección de volei justamente de esa región. Bienvenido, Freddy, gracias por aceptar la entrevista. Hola, gracias a ti por la entrevista y saludos para toda tu audiencia. Sí, nosotros acabamos de, de campeonar hace dos días en la ciudad de Cajamarca. Después de 25 años que la selección sub-17 de voleibol no gana un, ningún campeonato y tampoco asistía a un evento nacional que hemos, lo hemos logrado es, hace dos días. Bueno, eh, Freddy, quería... Eh... Un poco invitar a todos, eh, nuestro público que nos está viendo, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Freddy, tú más o menos acabas de eh, decirlo, que acaban de obtener el campeón nato regional con la selección de volei U17 de Piura. Cuéntanos eh, cómo están viviendo el momento, puesto que tú tienes, si no me equivoco, seis meses con esta selección recientemente. Claro, este, yo soy como preparador físico, el que está a cargo de la dirección técnica es el entrenador William Ceballos, la primera asistente de la profesora Dilcia Zúñiga, y yo estoy como preparador físico. Bueno, las chicas están muy contentas, muy alegres de haber obtenido ese triunfo para toda la región Piura, porque ya representamos no solamente a la provincia de Piura, sino a toda la región Piura. Y como te digo, después de 25 años que una selección de Piura no clasificaba a un evento nacional. Tú acabas de decir justamente que son hace 25 años. Cuéntame la emoción que están viviendo ahora, cómo están las chicas, cómo está el cuerpo técnico, cómo están viviendo este momento. Quisiera que, por favor, nos cuentes brevemente. Bueno, las chicas están muy contentas por este, por este título que han obtenido. Ya están haciendo historia, como te digo. Este, ahorita también sí, siguen entrenando porque también, también están... están este, preparándose porque siguen compitiendo un campeonato interclubes que se está organizando acá en la Liga Distrital de Piura, que es la de la categoría sub-19. Ahorita eh, ya nos queda poco tiempo para el, el campeonato que se va a realizar del 4 al 8 de octubre y estamos este, contra el tiempo, ¿no? Contra el tiempo porque siempre falta algo y ahorita nos está faltando son los, este, los medios económicos para poder existir para poder asistir a este evento nacional, ya que la federación solamente te cubre eh, el hospedaje y la alimentación. Y ahorita es la labor dirigencial que está ahorita haciendo las gestiones para que las 12 chicas más tres del cuerpo técnico puedan viajar y estar en el evento nacional. Tú lo acabas de adelantar prácticamente. Es desde el 4, de, del 4 al 8 de octubre se tiene que, digamos, ya presentar para la etapa nacional de este certamen de volei U17. Pero tú ya nos acabas de adelantar el tema de la preparación, la falta de eh, logística y de apoyo económico. Cuéntame ustedes, cuéntame tú, cómo han ido financiando previo a la clasificación regional. Cómo se han ido preparando, cómo han ido obteniendo eh, el financiamiento, qué es lo que se requiere, ¿no? Claro, este, nosotros hemos pasado muchas etapas para lograr este título. Empezamos con la clasificatoria eliminando al el equipo de Casilla, el gran equipo de Casilla. ¿ya? Luego pasamos a, al campeonato macro regional que se realizó en, en Tumbes con el equipo de, de, de Tumbes. Logramos también el título ahí. Y luego hemos ido a participar a la etapa regional, que le llaman, este, donde hemos competido con, con cuatro selecciones más, con la de Piura 5. Y entre ellos, este, dos clasificaban al evento nacional. Allá en la etapa de Cajamarca, que se realizó el regional, el primer partido lo disputamos con la selección de, de Trujillo, que, que es muy, fue muy buen este rival, tiene mayor preparación también que nosotros, pero logramos este, sacar el partido adelante. Ganamos 3-2 el marcador, 3-2, 5-6, lo ganamos. Luego participamos con un nuevo chipote también, lo volvimos a ganar con un marcador de 3-2 nos fuimos al quinto C y el partido, creo que fue el más difícil, fue con Baños del Inca este, lo, lo ganamos todos los marcadores muy ajustados, igual 
Y el último partido que ya nos dif no definió para el título este, regional, que fue con Cajamarca, que lo logramos ya con, con un marcador de 3 a 0. Bueno, esto les ha servido a ustedes para justamente llegar a esta etapa muy importante que le viene muy bien al volei, que últimamente, mirándolo ya como país, está muy, muy alicaído, por decirlo así, eh, lo cual es una pena para quienes aman este deporte, como tú y las chicas que hoy representan a la selección U17 de Piura. Eh, Freddy, cuéntanos el, el tema, insisto y repito, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo están financiando sí. ustedes el hecho? Porque se, se tiene que entrenar, se tiene que desplazar de un lugar a otro, el, la, la parte logística, la parte económica, ¿cómo lo están eh, obteniendo? Ah, ok. Este, mire, hemos ido a este evento en Cajamarca, ya, y por eso de la labor bien lo hablé de los padres de familia. Los padres de familia han cubierto en su totalidad este, los pasajes algunos días de estadía porque viajaron un día antes para aclimatarse. También la labor dirigencial, ¿no? En algunos detalles, pero este, hay muy poco apoyo de parte de las autoridades deportivas, en el caso de, del gobierno regional, este, de la sugerencia de deportes de los municipios, que desde, la, desde cuando uno empezó en la etapa distrital no, tuvieron, no tuvimos casi el apoyo, ¿no? Este, más ha sido el apoyo de los padres de familia que ellos invierten en sus hijos. Y como yo, yo he sido también deportista y he visto estas falencias que siempre han habido y siempre lo digo que hay muy poco a veces apoyo del deporte y acá tenemos muy buen material humano, ¿ya? Este, pero a veces se pierden porque no tienen... Eh, los medios económicos o tienen falta de oportunidades este, y así se pierden talentos no y esta, esta selección es una selección que está abarcando, también hemos reforzado con una chica de Tumbes y como te digo, casi todos cubren con sus, con sus propios medios económicos Bueno, tú nos acabas de explicar que es, prácticamente se auto, autofinancian con el apoyo de los padres y de las mismas chicas que aman este deporte, quieren representar a su región, a Piura. Eh, ahora un poco, eh, ya centrándonos en, en la etapa nacional, que ya está a la vuelta de la esquina porque se juega del 4 al 8 de octubre en Arequipa, si no me equivoco, ¿es correcto? Y bueno, sí, correcto. ¿cómo se están preparando ahora? Porque ya digamos que esta etapa, eh, eh, la competencia se hace mucho más rigurosa. ¿Cómo se están preparando? Claro, ya empezamos mañana los entrenamientos, vamos a empezar con una semana de trabajos regenerativos, ya que hemos disputado cuatro partidos muy fuertes en altura y un poco la, el estado físico ha mermado, ¿no? Y ya no nos no da mucho tiempo solamente hacer trabajo regenerativo y trabajo lo que es táctico y técnico. Insisto con el tema de la preparación porque justamente uno de los problemas que tuvo nuestra selección nacional de volei en este último sudamericano es lo que puso en evidencia, la parte física, la parte física que justamente eh, pasó factura y por eso que hemos quedado últimos en el sudamericano eh, de volei de nuestra selección peruana. Eh, cuéntanos tú en qué consisten los trabajos físicos sobre todo. Claro, lo, los trabajos físicos que, que empleamos ahí en, la, en, en los entrenamientos de la selección son los trabajos físico-técnicos, ¿ya? Lo que es este, los ejercicios de fuerza, trabajos técnicos también de, de voleibol y la preparación física, tanto este, preparación de fuerza o muscular, ya que no contamos, contamos con muy pocas chicas con, con biotipo alto, contamos con dos, los restos, los restos de chicas son de de una talla promedio de un metro sesenta, un metro setenta, pero en la parte técnica y en alguna parte física no tenemos algún biotipo, pero la parte físico-técnico lo estamos supliendo esa, esa deficiencia, ¿no? Justamente ante la falta del biotipo del que tú acabas de hablar, eh, que son ciertas características que tiene que cumplir hoy día la, la voleibolista, ¿no? La jovencita o el jovencito, porque ahora el, el volei también lo practican los varones, eh, requiere justamente eh, en, hay en la región eh, chicas porque está, estamos hablando ahora de la, de la selección de voleibol femenino 17 eh, hay chicas con este biotipo en la región claro claro yo he estado este en otro en otra labor también porque yo soy coordinador de handball y estuve por la ciudad de Chulucanas 
eh, pude identificar muchos chicos de, de edad de 13 años con metro 70, metro 80, de edad de 13 años, ahí en la, en la ciudad de Yapatera, en la ciudad de más adentro de, de la región de Chilucanas, estuve por Paica también, y sí contamos con, con un, muy, un buen biotipo, pero este, ya es labor de las autoridades deportivas o de, de, los, de los clubes deportivos captar a esos talentos. Insistía, o, te, 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 o tocaba el tema del biotipo, porque las exigencias del voleibol moderno en la actualidad requieren eh, deportistas de, de talla alta, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es el promedio de talla en, tu, en la selección de Piura? ¿Cuál es el promedio de la talla? Eh, un metro setenta. Sí, un metro setenta. Contamos con una de un metro setenta y cinco. La más alta debe tener un metro setenta y ocho. Menos casi de, de metro ochenta. Bueno, tú que eres un, un deportista por, eh, nato, porque sé que eres un deportista, un atleta entregado a, 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 al deporte, eh, ¿consideras tú que hay talento en nuestra región con relación al voleibol, por ejemplo? Claro, claro. Nosotros hemos sido también, Piura ha sido hace cerca de 20 años potencia también en, en lo que es de, de, de voleibol. Han sido campeonas nacionales también, pero así de, de esa generación hasta, te hablo de, del año 90, 90, 95. Y ahora de nuevo, se está, con esta selección, estamos volviendo a hacer historia, ¿no? Ya que hemos clasificado después de mucho tiempo. Y de esta selección este, podemos visualizar cuatro o cinco chicas para que estén un preseleccionado nacional. Esperemos que, que sea así, que no solamente este, se centralice el seleccionado nacional, como, que, como siempre se da, a veces eh, en la capital siempre seleccionan a las chicas. Ten ánimo de mencionar nombres. Eh, ¿Consideras tú que hay eh, en, en el equipo de ahora, en esta, en esta selección de Pura 17 chicas que pueden ser preseleccionadas o seleccionadas al, al, a, la, a la selección absoluta? Claro, sí, correcto. Correcto. Este, eh, en el regional que hemos estado, eh, los equipos de Trujillo, de Baños del Inca o del mismo Cajamarca han tenido seleccionada nacional, que han participado ahí, que han estado de la categoría sub-15, sub-17. Y con ese equipo, con el equipo de nosotros de Piura, le hemos logrado ganar. Tú acabas de mencionar justamente que hace más de dos décadas que un equipo de Piura no, no, no llega a esta etapa. A, esta, a este nivel de competencia de voleibol, ¿cuáles son las expectativas que tienes tú como preparador eh, físico y, so, so, y que representas en esta entrevista al cuerpo técnico? ¿Qué expectativas tienen con esta selección? Bueno, primero llegar al, al, al cuadrangular final, van a ir cerca creo de 10 equipos, vamos a estar, eh, todavía no sabemos en qué grupo vamos a estar, llegar al, cuadro, al cuadrangular final y este, disputar la final. Yo veo muy, muy buen potencial a las chicas. Ya todas las chicas están en nivel porque todas las chicas este, en el campeonato este, lograron suplir por alguna, una, alguna dolencia o por alguna desconcentración. La que entró la suplió en, en un buen nivel. Por eso todas las 12 chicas que, que están en la selección están a un excelente nivel. Quiero invitar a todos nuestro público que nos está viendo, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenido. Freddy, cuéntame un poquito los criterios que utilizas, utilizan ustedes para eh, seleccionar o reclutar a la chica que va a formar parte de la selección. Es decir, ¿cuáles son los criterios que ustedes utilizan para decir, saben que esta chica queda, esta chica pasa, esta chica cumple con los requisitos? ¿Cuáles son esos criterios, por favor? Bueno, este, en el comando técnico somos tres personas, está el profesor William, está la Midilcia y mi persona. Pues, nosotros seleccionamos a, a las chicas eh, previo al campeonato que se realizó acá de la Liga de, de Distrital de, de Piura y podemos seleccionar lo que era la técnica, lo que es el biotipo y lo que era el físico también. Y logramos nosotros preseleccionar a 18, 18 señoritas de las cuales solamente 12 quedaron. Luego pasamos a la etapa con Tumbes, y en Tumbes seleccionamos a dos chicas ya de, de los equipos de, tanto de Castilla como de Tumbes. Tenemos tres refuerzos, y entre los refuerzos tenemos a, a las gemelas Jabo y Angua, 
y la, el refuerzo de tumbes es la señorita Natalia Morán. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, me supongo que se habrán encontrado. Me acaban de decir que, digamos que la talla que tú me acabas de mencionar, digamos que está dentro del promedio, pero que no es lo suficiente, ¿no? ¿Cómo haces para suplir o, o equiparar la parte técnica con el, con, con el biotipo? Porque se puede tener la técnica y no tener el biotipo. ¿Qué estrategias utilizas tú, por ejemplo? Claro, claro. Y ahí vienen ya los trabajos, lo que son físico técnico, ¿no? Trabajo de potencia para, para que tengan fuerza en el salto, en el bloqueo, el trabajo de la armadura que es, es este, fundamental, ¿no? Ahí lo que viene a ser los trabajos físico-técnicos para poder suplir algunas deficiencias del de, de biotipo, ¿no? Tenemos una chica de, por lo menos de una, una la capitana, que mide un metro sesenta pero tiene un salto de cerca de un metro. Bueno, teníamos en nuestra selección a Ángela Leiva, que no tenía, pues, no era, no era alta, pero digamos cómo se elevaba, ¿no? Al momento de, de ejecutar los mates. Eh... Freddy, cuéntanos un poquito eh, esto del, 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 del apoyo del público. Si bien es cierto la ausencia de apoyo económico por parte de las instituciones, es evidente. ¿Cómo es o cómo ves tú qué sensación te deja el apoyo del público? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo está recibiendo esto el pueblo de Piura? Bueno, ahorita hemos tenido, gracias a Dios, la, la cobertura. Fue un periodista, el señor Sócola, de, lo puedo nombrar, no sé, diario la, el diario La Hora, y él cubrió todas las incidencias de, de los partidos. Estuvo desde el primer partido hasta el último partido y él estuvo este, pasando imágenes por sus medios, eh, por redes sociales, por la prensa escrita. Y hoy justo hemos tenido un homenaje de parte del alcalde del 26 de octubre. Ha manejado a las chicas con un presente y se comprometió en apoyar para, con algo para los gastos de, de la, del viaje a, al campeonato, ¿no? Justamente hablando de, 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 de la premación del alcalde de 26, porque me acabas de mencionar, eh, cuéntanos eh, qué es lo que realmente necesitan ustedes ahora para ir a afrontar el partido, los partidos del 4 al 8 de octubre en la etapa nacional. Aprovecha para pedir, eh, dirigirte a una empresa, a algún empresario generoso que quiere eh, de alguna manera hacerse presente con su ayuda. ¿De qué manera lo puede hacer? Bueno, este, nosotros lo que estamos solicitando hacer son los pasajes, los pasajes en avión, porque de, aquí, de ir a Arequipa, este, por bus sería, un, sería este, una merma física, ¿no? Llegarían unos cansados ya que serían dos días y medio de, de, de viaje si nos terrenos en bus, y queremos nosotros viajar en avión, estar un día antes, ya, para tratar de, de aclimatarnos y dar un buen este, desempeño. Lo hicimos en Cajamarca, llegamos un día antes, y las chicas se pudieron adaptar a la altura. Y eso es lo que estamos pidiendo. Alguna empresa, hemos solicitado el apoyo al gobierno regional, a la Caja Piura, esperemos que la gerencia macumunada de la Caja Piura logre y que sea apoyarnos con el 50%, o si es en su total, totalidad, sería genial. Este, ya el 26 de octubre nos va a dar un apoyo, un pequeño apoyo, que sea para cobrar a una o dos chicas. Este, hemos mandado para el alcalde de, de Castilla, el señor Walter Guerrero, del Colegio del Triunfo, el señor Robert Sánchez, que es una persona amante del deporte, apoya siempre a los deportistas, este, en su club también tiene un club de voleibol, apoya mucho, mucho al deporte, ¿no? Y alguna otra empresa que quieran apoyar al deporte se puede, este, puede buscar a la presidenta de la liga, la señora Palmerina, que ella está haciendo las gestiones, o la señora Marita Palacios, que es una madre de familia de una de las chicas, que también está haciendo bastantes gestiones para que las chicas puedan viajar en óptimas condiciones al campeonato nacional. Bueno, yo creo que todo, que todo apoyo viene bien en favor de que las chicas, el, el equipo ya, la selección que representa la región Piura, eh, pueda de alguna manera sentirse apoyado, ¿no? Porque la parte logística es importante, ¿no? Esto, Freddy, una vez más quiero invitar a nuestro público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Freddy, continuando con, con, la, con la entrevista, no sé si me permites hacerte la pregunta con relación a nuestro voleibol peruano y hablando de la selección, ¿qué opinión te merece el voleibol peruano ya como selección? 
Bueno, estuve viendo hace poco dos partidos. Este, no hay, hay algunas chicas que, que han sido dejadas de lado, como Ángela Leiva, este, María Laura Frías, y ha habido un cambio este, generacional, ¿no? Este, hay un, algunas críticas también con, con el entrenador. Y como te digo, de repente este, del cambio genera, generacional o de repente también este, no están buscando también este, eh, a ver, talentos en, en fuera del país, ¿no? So, como te digo, siempre a veces se centralizan, no están buscando este, las juveniles o menores desde ya para que estuvieran trabajando. Porque se necesita en sí eh, buscar, ¿no? Buscar eh, acá en Twitter, pues no, no, no tengo entendido que hayan venido este, alguien de la, de la federación a, a buscar a algunas chicas de acá de, de, en la Liga de Piula, o que hayan ido a Tumbes, o que hayan ido en otras regiones del Perú. Y esperemos que salgan a buscar esos talentos. Por ejemplo, eso de que no se, no se busque en las regiones, en las provincias, eh, voleibolistas ¿a quién le atribuyes eso, por ejemplo? Este, de apoyo no, no, no podría decirte porque la federación a veces cuenta también con, con apoyo, ¿no? La, una federación debe contar también mínimo también con, con pisadores o una subvención del IPD de repente puede ser de repente este, como a veces se, se dice, ¿no? que centralizan el deporte, más convocan gente de, de la capital que, que gente de provincia. Prueba de ello es que el voleibol está como está, ¿no? Tú lo acabas de decir. Eh, centralizado. Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Está un poco centralizado. Y esto sería bueno para que eh, los encargados que dirigen eh, el voleibol peruano, pues, echen un vistazo en las regiones. Eh, Freddy, ya para concluir con la entrevista, te deseo los últimos minutos para que te dirijas, no sé, una vez más a los empresarios, empresas y al público en general de Piura. Este, primero quiero felicitar a, a todas las chicas, a las 12 jugadoras que hicieron un excelente campeonato ya en, en, en Cajamarca, han hecho historia acá en la ciudad de Piura. Este, a los padres de familia que sin su granito de arena, sin el apoyo, sin ser hinchas de sus propios hijos, no pudieron saber este campeonado, ¿no? A la dirigencia también, a cargo de la señora Palmerina, al cuerpo técnico, y ahora sí, pedirles a las autoridades deportivas, ¿no? Este, el apoyo que estas chicas lo merecen, han luchado, han luchado todo, lo han dejado todo, todo en la cancha para lograr este título, para Piura, porque nosotros representamos a, a Piura, a toda la región de Piura, y ya esperamos que las autoridades deportivas nos apoyen, nos apoyen para poder viajar y, y estar en óptimas condiciones, y quién no este, lograr el título nacional, ¿no? Y que las chicas este, logren ser se, preseleccionadas o seleccionadas nacional, que sería un orgullo para Piura tener, este, tener unos representantes de, de Piura en la selección peruana. ¿Tú crees que, la última pregunta ya para concluir, que eh, digamos que las eh, autoridades y empresarios siempre esperan que lleguen este tipo de, de eventos, que uno eh, sobresalga dentro de la región para que se hagan presentes? Sí, eh, yo lo he vivido como deportista, yo lo he vivido desde mi etapa, de mi etapa que empecé, nunca ha habido apoyo desde cuando te inicias, solamente cuando ya logras un título nacional, y esto es porque yo, yo he sido campeón nacional, este, tuve que tocar muchas puertas para, un, para irme a un evento internacional, un mundial de, de atletismo, que viajé a España, y estuve a punto de perder este, ese campeonato por falta de apoyo, y fui ya cuando ya habían pasado dos pruebas, y solamente en el mundial competí una prueba, y hace falta mucho, mucho apoyo en el deporte. Hay presupuesto, y cuando uno va a tocar, te, niegan, y te dicen que no, que no hay presupuesto, todo se va en lo que es gastos administrativos, a veces no tenemos escenarios deportivos, tenemos que alquilar, y eso es lo que está pasando con la selección también de KD, la sub-17, que tenemos que alquilar los escenarios deportivos, me pasa con, con lo que es el handball, me pasó también con lo que es atletismo, cerraron el estadio hace seis años y no le dieron solución y se perdieron muchas generaciones de, de atletas. 
de atletas, de, de, de niños que iban a correr en el estadio, de un montón de deportistas se perdieron. Y no tenemos un estadio donde practicar atletismo. Y tenemos un, este, un equipo en la profesional que no puede utilizar su estadio porque no, no, no está en óptimas condiciones. Y eso es lo que falta. Bueno, ese ya sería tema de otra conversación, mi estimado Freddy. Estoy seguro que contigo no será la primera entrevista que tenga. Tendremos mucho de qué hablar porque tú no solo estás abocado al volei, sino que eh, practicas otras disciplinas deportivas. Eh, yo te deseo todo el éxito del mundo, Freddy. Eh, y muchas gracias una vez más por aceptar la entrevista. No, gracias a ti y este, invito a todos a suscribirte a tu canal y espero a, a mis amigos, compañeros, a la gente que me ve este, este video, hacerlo efecto multiplicador y que logre llegar a, a las sociedades deportivas para que vean que, que tenemos una selección de voleibol que está a punto de hacer historia, llegar a una etapa nacional y, ¿por qué no este, lograr el título nacional para la región Piura? Así será. Sigan trabajando como vienen haciendo y estoy seguro que los resultados llegarán por sí solo. Bendiciones y gracias, mi estimado Freddy. Igualmente, bendiciones. Gracias por la entrevista.